Assalamu alaikum, ne perdons pas de temps, trop passionnant. Nous disions donc que Ali Radjaranou s'était distingué au cours de toutes les batailles où il avait pris part. À Badr, juste avant la bataille, il affronta en duel Al-Walid ibn Utba, un des plus grands ennemis du prophète Ali Salam. Il le terrassa rapidement et sans aucune difficulté. Lors de la bataille d'Uhud, il a fait partie du groupe de compagnons qui protégèrent le prophète Ali Salam lorsque la majorité de l'armée musulmane avait pris la fuite. Lors de la bataille des tranchées, il a affronté le célèbre et redouté guerrier arabe Amr ibn Abi Wood. Celui-ci réussit à franchir les tranchées installées autour de Médine pour protéger la ville. Une fois entré dans Médine, il proposa un duel. Personne n'osait l'affronter, excepté notre courageux héros du jour qui se proposa à deux reprises. Mais le prophète Ali Salem refusa, craignant pour son cousin. Ali insista une troisième fois et reçut l'autorisation du prophète Ali Salem. Amr, voyant son jeune âge, lui dit « Mon garçon, retourne d'où tu viens, car par Allah, je n'ai pas envie de te tuer. » Ali, notre jeune et vaillant compagnon, n'était pas impressionné. Mais il lui dit plutôt « Pourtant, moi, j'ai envie de te tuer. » Amr éclata de colère face à son audace. Descendu de sa monture, la tua, puis se frappa le visage. Il se dirigea ensuite vers Ali. Une fois le duel lancé, Ali prit très vite le dessus et tua Amr ibn Abd Aoud. Au cours de la bataille de Khaybar, les musulmans assiégèrent l'ennemi sans parvenir à pénétrer dans leur citadelle, dans laquelle ils s'étaient barricadés. Les messagers d'Allah, Ali sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Demain, je vais certes donner l'étendard à un homme qui aime Allah et son prophète, et qu'Allah aime ainsi que son prophète, et à qui Allah va accorder la victoire. » Les gens passèrent la nuit à se demander à qui il allait donner l'étendard. Au matin, les gens se ruèrent vers le prophète Ali Salem, chacun espérant le recevoir. Le prophète Ali Salem dit alors Où est Ali ibn Abd Talib Les compagnons dirent Il se plaint de ses yeux, ô messager d'Allah. Le prophète Ali Salem demanda qu'on lui amène à Ali. Lorsqu'il fut présenté à lui, il lui postillonna dans les yeux et invoqua pour lui. Immédiatement, Ali fut guéri. Il lui confia l'étendard et lui dit avance doucement jusqu'à arriver sur leur territoire, puis appelle-les à l'islam et informe-les de leur devoir envers Allah. Car je jure par Allah que le fait qu'Allah guide par ta cause un seul homme est meilleur pour toi que de posséder des chamelles rousses. Très vite, les habitants de Khaybar capitulèrent et Allah accorda la victoire à Ali et aux musulmans. Vous avez entendu ce que j'ai dit jusqu'avant Être la cause d'une guidance, d'une conversion, dirons-nous. Cela a un grand mérite. Comment pourrions-nous être, hein, les enfants, comme les parents, être la cause qu'une personne se convertisse, et bien ne serait-ce que par notre comportement Parfois, il est inutile de faire des grands discours. Lorsqu'une personne peut voir en nous une éthique une éthique remarquable, un bon comportement, il est forcément attiré. Puissions-nous être des causes de conversion Amin. On voit donc que le prophète Ali Salem l'aimait énormément. Il lui dit d'ailleurs un jour, « Oh Ali, celui qui t'aime est un croyant, et seul un hypocrite peut te détester. » Ali était également connu pour son incroyable générosité. Allah révéla d'ailleurs à son sujet sa parole dans la surat al-Baqarah au verset 274. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ceci car un jour, Ali, ne possédant que quatre dirhams, dirham, décida de les dépenser pour Allah en aumône. Il en dépensa un durant la nuit, un durant le jour, un en cachette et un en public. Après la mort du prophète, Ali, salam, Ali prêta allégeance au calife successif, Abu Bakr, Omar puis Othman, et il fut à leur service. On en garde un peu pour la prochaine fois, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.